Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge RPC Community TV auf der Gamescom. Ja, der erste und zweite Tag hat begonnen. Wir haben viele Überraschungen für euch und noch einiges auf Lager. Wir haben viele, viele Termine, viele Interviews. Und was uns heute noch erwartet, das seht ihr heute in der äh, heutigen Folge RPC Community TV Gamescom Special. Wir haben ein Jahr hinter uns gebracht mit vielen Höhen und Tiefen. Aber natürlich geht es jetzt in das nächste Jahr. Aber was uns genau heute erwartet, das erfahrt ihr jetzt gleich. Folgt mir mal einfach. Wir sind hier jetzt bei Nersch Elite und ich würde mal sagen, erstmal Hallo an unsere schönen Community Club. Messe Waves sind doch was Schönes. Und hier haben wir den Christian, hallo. Den Christian. So, was kannst du uns über dieses Spiel erzählen? Okay, ähm, Merkel Elite spielt quasi in der nahen Zukunft, wo große Firmen quasi die, die, die Regierung an sich gerissen haben und halt um Ressourcen auf der Welt kämpfen. Das Spiel ist eine Mischung aus dem Mobile-Spiel und einem Shooter. Das heißt, du hast da auch eine Top-Down-Ansicht, ähm, scheuerst die, äh, die Unit mit der Maus. Und äh, das Spezielle daran ist aber, dass du quasi einen direkten Feuermodus hast. Das heißt, dahin, wo du mit der linken Maus das hinklickst, da feuerst du auch, so wie man das aus dem Shooter kennt. Gut, ich habe jetzt gesehen, es läuft ungefähr ab wie bei League of Legends. Du hast unten deine Karte, du hast deine Gegner und du musst gewisse Dinge einnehmen. Was ist denn genau jetzt, da, wo ihr sagt, das ist nicht League of Legends, ja. nur weil es anders aussieht. Wo sind die Spezialisierungen von Lash Elite? Ähm, wie schon ganz kurz angerissen, also wir haben natürlich erstmal das Setting, was wirklich ein anderes ist, kein Fantasy Setting, sondern halt so Military Setting. Äh, wir haben halt wie gesagt das direkte Feuern, was sich äh, unterscheidet von Roland Dota. Wir haben auch ein Cover, also ein Deckungssystem, äh, das gewisse Objekte quasi äh, den Spielern Deckung geben und wenn du dich dahinter, ich sag's mal, Deckung begibst, kriegst du natürlich auch weniger Schaden von äh, deinen Gegnern. Ähm, weiteres Ding ist, wie gesagt, auch der ganze Spielmodus. Das ist kein, äh, kein guter Spielmodus, wo du mehrere Lanes hast mit den Minions und äh, den Towern, sondern halt einen Domination-Modus, wie man das auch entsprechend daraus äh, Gut. Äh, den ganzen Shootern kennt. Gut, ich kann euch dieses Spiel nur empfehlen. Also ich finde das Design schön, ich mag die Klasse, ich finde es sehr interessant. Ich ich spiele es auf jeden Fall mal an und ähm, ich würde mal sagen, überzeugt euch selber davon, was das Spiel genau ist, ob es euch gefällt. League of Legends Fans und Shooter Fans dürften sich hier finden, finde ich jedenfalls. Und alles andere überlasse ich euch. Ich bedanke mich, ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Moderator bin ich nicht. Wir haben jetzt einen von Wildstar da. Hallo, what is the difference, special great difference from Wildstar to uh, World of Warcraft or more? So Wildstar has uh, action combat. We have a lot of movement based options in gameplay. We have, uh, we have housing, uh, we have challenges, we have path missions. We have a lot of things that kind of set us apart in Wildstar from, uh, from other games. Um, You know, World of Warcraft's a great title. I mean, a lot of the other MMOs that have come out are, are fantastic titles, and we love them and play them. You know, um, but we think that Wildstar is set apart because of the things I just mentioned, and also because of the uh, of the the artwork, the style, and the uh, the kind of the more uh, humorous and lighthearted themes that are kind of prevalent throughout the game. Okay, im Klartext bedeutet das: Hier werden euch Challenges geboten, ein anderes Design. Man hat viele Möglichkeiten was zu machen, zum Beispiel in puncto der Attacken und vieles mehr. Ähm, wo, ähm, what is the, the story of Wildstar? Okay, so uh, in Wildstar there are two factions, there are the Exiles and the Dominion. And the Dominion are a galaxy spanning empire. And they've, uh, they've kind of conquered most of the known galaxy, most of it, not all of it. 
And uh, the Exiles are a faction of, uh, of rebels, really, who are fleeing the Dominion control. And they're trying to find a new home because the Dominion have kind of seized control of all of their home worlds. So they, it's around this time where uh, the beginning of our story takes place, and the, uh, a famous explorer finds this new planet called Nexus that no one's ever seen before or heard of. And uh, suddenly there's a mad dash by everybody in the galaxy to go and try to find Nexus, get there, and start to explore it and try to uncover its secrets. So that's kind of where the game is set. Now there's a deeper story that goes through the world of, uh, of Wildstar, the world of Nexus and while you're playing Wildstar. But uh, I don't want to go into it too much because you're going to discover a lot of it as you play. So really it's about the races and the factions in Wildstar and kind of about them trying to find new homes or seize territory for their factions. Okay. Also es geht um zwei Seiten, die sich bekriegen, sozusagen die Rebellen und das Imperium. Und ihr sollt euch entscheiden, wofür ihr kämpft. Ihr könnt mehrere Terrarien, mehrere Planeten, Geheimnisse freischalten und könnt dadurch mehr machen. Ihr werdet viel mehr an spezifische Sachen, an Fraktionen bekommen, an äh, Fakten für die Story und im Endeffekt seid ihr hier mit einem detaillierten Spiel versehen, wo man sich ganz klar von World of Warcraft fernhält. Das ist eh eine Legende und man versucht hier was Eigenes zu machen. Okay, thank you for great yes. interview. Thank you. We see you later. Ja. Yep. Und das war's von mir. Euer Moderator bin ich nicht. Bis später. You start to forget the things you should remember. It's been too much.